Dziś witamy profesora, doktora habilitowanego, wieloletniego notariusza, radcy prawnego, autora wielu książek, wykładowcy Ryszarda Strzelczyka. Trudno szczerze mówiąc znaleźć mi w Polsce osobę bardziej kompetentną do tematu, o którym chcę porozmawiać, bo chcę porozmawiać o tym, dlaczego polski system wieczystoksięgowy można uznać za chory i jaki jest problem z pełnomocnictwami, bo wielu z Was nawet nie wie pewnie, jak należy odwołać pełnomocnictwo udzielone do sprzedaży nieruchomości i potem cierpi. Jeżeli w ogóle interesuje Was rynek nieruchomości, no to zapraszam do subskrybowania tego kanału do pisania nam w komentarzach sugestii nowych audycji, no oczywiście i pytań do Ryszarda, przepraszam, że mówię po imieniu, panie profesorze, ale my się znamy już tyle lat, że nie będziemy dla potrzeby audycji mówili na pan. Ale panie profesorze, pierwszy temat. Dlaczego polski system wieczystoksięgowy jest chory? I od razu dam przykład ze swojego życia, co mnie dotknęło, co ja widziałem, transakcję, ktoś kupił działkę, wybudował dom, po trzech latach kiedy już ten dom chciał zasiedzieć, to dowiedział się, że nie jest właścicielem działki. Dlaczego tak się stało, to nieważne. Panie profesorze, chory system wieczystoksięgowy. No to witam cię, Tom, Ciebie, Tomku, witam Państwa. No i przede wszystkim ten chory system wieczystoksięgowy, on wynika z tego, że mamy taki podwójny, podwójny nadzór nad dokonywaniem wpisów do Księgi Wieczystej, bo z jednej strony mówi się no, w teorii prawa, że, że własność nieruchomości przechodzi na tego nabywcę z chwilą podpisania aktu notarialnego, podczas gdy ten akt notarialny on nie wisi w próżni, tylko za tym aktem notarialnym kryje się sąd wieczystoksięgowy, który później dokonuje tego wpisu. Czyli mamy taki dychotomizm, bo z jednej strony, jak się Państwo zapytają notariusza, Panie notariuszu, w którym momencie przechodzi własność? Kiedy ja mogę zapłacić jako kupujący za tę nieruchomość? To notariusz mówi, no ja jestem urzędnikiem. Jak ja to podpiszę, to już własność przechodzi, może pan spokojnie płacić. No fajnie, podpisuje notariusz, wydaje notariusz wypis, ten kupujący płaci, sprzedający kasę zabiera, wyjeżdża do Brazylii. Natomiast... Ten akt nie wisi w próżni, tylko ten akt jest wysyłany do sądu wieczystoksięgowego no i sąd wieczystoksięgowy go rejestruje. Mówi się w teorii prawa, że ten wpis do księgi wieczystej ma charakter tylko deklaratywny. Deklaratywny to znaczy, że on nie tworzy nowego stanu prawnego, tylko potwierdza to, co już zaistniało. Czyli to jest taka formalność, prawda? Czyli tak można trochę sparafrazować, że Zenek, proszę mi tam wpisać tą własność. Tylko, że ten Zenek to jest sędzia wieczystoksięgowy, czyli sędzia sądu rejonowego i on nie chce wykonywać bezmyślnie poleceń. On po prostu ten akt notarialny bada. I teraz, jeżeli on dopatrzy się w tym akcie jakichś nieprawidłowości, to ma prawo odmówić dokonania tego wpisu. I teraz jeżeli sąd wieczystoksięgowy, czyli sąd rejonowy, odmówi dokonania tego wpisu, no to ten kupujący i zresztą sprzedający też dostaną zawiadomienie no, o odmowie dokonania wpisu. Rzecz polega na tym, że ten wpis, a również i odmowa wpisu, to jest orzeczenie sądu. No to jak jest orzeczenie sądu, to można je oczywiście zaskarżyć. Jak się zaskarży o tym, czyli można wnieść tak zwaną apelację, jak się zaskarży, no to sąd wówczas okręgowy rozpoznaje. No i teraz jeżeli ten sąd okręgowy uzna, że no, rzeczywiście ten notariusz coś zrobił nie tak i odmówi dokonania tego wpisu, no to mamy sytuację taką, że własność niby przeszła z chwilą podpisania aktu notarialnego. Kupujący przeszczęśliwy zapłacił całą cenę, trzyma akt notarialny w ręku, no ale sąd rejonowy odmówił dokonania wpisu, sąd okręgowy utrzymał w mocy. Można od tego wnieść kasację. No dobra. Nosi ten kupujący kasację, czyli kasacja do Sądu Najwyższego i teraz sąd ten kasacyjny, Sąd Najwyższy, jeżeli on stwierdzi, że słusznie uczyniły te sądy, sąd pierwszej instancji, drugiej instancji, że, że, że oddaliły ten wniosek, no to mamy sytuację jakąś no, niezwykle skomplikowaną, bo, bo mamy orzeczenie Sądu Najwyższego, 
które mówi, że no, słusznie sądy, wieczysto księgowe, okręgowe odmówiły wpisu, bo coś z tym aktem notarialnym jest nie w porządku. I totalną bzdurą w takiej sytuacji okazuje się to twierdzenie początkowe, że ten własność tego aktu przeszła, bo ona niby przeszła, tylko co z tego, że przeszła? Kto z Państwa chciałby mieć, znaleźć się w takiej sytuacji, że macie akt notarialny, proszę Państwa, w ręku jakąś kartkę tutaj znajdę, o mam, trzymam akt notarialny, prawda? I mam z drugiej strony odmowę dokonania, dokonania wpisu. No i teraz konia z rzędem temu adwokatowi czy radcowi prawnemu, który podejmie się walki, bo oczywiście można wystąpić do sądu cywilnego z takim pozwem o ustalenie treści księgi wieczystej, to jest artykuł 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, o ustalenie i to wtedy sąd cywilny będzie decydował, no ale ten sąd cywilny jest rzeczą oczywistą, że będzie również patrzył na to orzeczenie sądu, sądu najwyższego, niby w sprawie tej wieczysto księgowej, no ale jednak tam jakieś merytoryczne treści się znajdują. W związku z tym, proszę Państwa, parafrazując, to można by powiedzieć, że mamy taką sytuację, gdzie z jednej strony, z jednej strony własność niby przechodzi z chwilą podpisania aktu, ale z drugiej strony Kolejnym krokiem, który trzeba wykonać jest no, uzyskanie orzeczenia sądu, e, który jak gdyby to, nazwijmy to tak, przyklepuje. E... Ryszardzie, przepraszam, że Ci przerwę, bo chciałem tak wyjaśnić dla, dla Państwa, żebyście też zrozumieli tak w praktyce. Jeżeli kupujesz własność nieruchomości, to nie będąc wpisanym w księgę wieczystą, kupiłeś to dzisiaj o 10, jutro o 10, dzisiaj o 10.15 możesz to również sprzedać i pomina, pominąć te całe historie wpisu do księgi wieczystej i tak naprawdę to może być cały łańcuszek, łańcuszek sprzedaży i tu się nagle okazuje, że ten pierwotny akt po kilku miesiącach w praktyce dowiadujemy się, że był wadliwy, zły, z jakiego powodu to nie jest ważne. To jest jedna rzecz w pewności obrotu nieruchomościami, a druga rzecz o tym przykładzie, o którym ja mówiłem, tam to było jeszcze bardziej skomplikowane, bo było tak, notariusz napisał, znający przecież prawo, napisał akt notarialny i sąd wieczystoksięgowy dokonał wpisu nowego właściciela do księgi wieczystej, a potem już, nie, nieważne z jakichś powodów, sprawa trafiła do sądów cywilnych i akt notarialny został unieważniony po trzech latach, bo dopatrzono się, że czegoś tam nie dopatrzono w procedurze. Ja specjalnie nie mówię, czego się dopatrzono, dlatego żebyśmy nie weszli teraz w dywagację na temat kolejnej ustawy i jej sensu. Po prostu przykład życia. Ktoś kupił dom, Kupił działkę, wybudował dom, wydał pieniądze, zamieszkał i dowiedział się, że nie jest właścicielem, co było też tragedią dla tych, którzy mu tą działkę sprzedali. Tak, tylko, tak, tylko że w tej sytuacji to mamy, to, to ten stan prawny, o którym mówisz, on jest trochę odwrócony, bo tu mamy sytuację taką, że nastąpił wpis do księgi wieczystej, a później w drodze postępowania cywilnego ta czynność prawna została stwierdzona, że jest nieważna i w związku z tym no, został później ten wpis wykreślony. Ale ja mówię o, o pewnej odwrotności, o pewnej takiej, yy, takiej normalnej kolejności, gdzie każdy akt notarialny, który, który, który yy, przenoszący własność, on później podlega wpisowi. I teraz, i teraz tak. I, yy, i, czyli mamy taką podwójną kontrolę, bo z jednej strony, ja już tak powiem, zupełnie kolokwialnie wprost, oszukuje notariusz klienta, w cudzysłowie oszukuje, że własność przechodzi z chwilą podpisania aktu, no bo no de facto... Powiedział, nie... przepraszam, powiedział prawdę, własność przeszła w momencie podpisania no, aktu. No, ale ja tak dlatego mówię w cudzysłowie, ale z drugiej strony jeszcze sąd musi wydać orzeczenie, że dokonuje tego wpisu. Czyli mamy taką sytuację, proszę Państwa, jak gdyby, no, jak gdyby Wyobrazić sobie, że małżeństwo, że, że związek małżeński jest zawierany z chwilą złożenia przez tych nupterientów, przez tych, przez tych narzeczonych e, oświadczenia, że wstępujemy, prawda, że ja biorę sobie ciebie za żonę, ty, ty, ja biorę sobie ciebie za męża, prawda, urzędnik, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oświadcza, że jesteście państwo mężem i żoną, wymieniają się obrączkami, prawda, po czym jeszcze należałoby 
to wysłać do jakiegoś sądu, żeby sąd to zatwierdził. No i teraz wyobraźcie sobie Państwo sytuację, gdzie sąd odmawia zatwierdzenia tego, odmawia wpisania tego małżeństwa do rejestru małżeństw, prawda? I po pół roku, a teraz to w tych księgach wieczystych po roku, jest długo, długo to wszystko trwa, to, to małżeństwo po roku, po półtora roku dowiaduje się, że, że sąd odmówił dokonania wpisu tego małżeństwa. I prawda, dwoje dzieci już chodzi do przedszkola, trzecie w drodze, a ci małżonkowie dowiadują się, że to małżeństwo, że coś jest z nim nie tak. No i pytanie, ten, czy, ten, czy ta żona to jest żona, czy, to jest, czy ten mąż to jest mąż, czy to jest niby mąż, niby żona, czy te dzieci... Nieruch nieruchomości kupione we współwłasności. Są, dodam... One są nieślubne, no jakaś, jakaś strasznie skomplikowana sytuacja. No, trudno o głupsze rozwiązanie. A w naszym systemie prawnym, jeśli chodzi o, 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 o księgi wieczyste i ten dualizm, czyli... To nie jest zatwierdzanie, no to jest, to jest no wpisywanie do księgi wieczystej, które ma tylko charakter deklaratywny, no jest, jest, jest normą. Oczywiście to też wyjaśnić trzeba, że zasadą jest, że, że, że wpis do księgi wieczystej jest deklaratywny, czyli własność przechodzi z chwilą podpisania aktu. Oczywiście są takie dwa czy trzy wyjątki, jak się ustanawia odrębną własność, lokalu, no to wtedy wpis jest konstytutywny. Jak się przenosi użytkowanie wieczyste w drodze umowy, to też wpis jest konstytutywny. To jest artykuł 27 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ale to, to, są, to, są, to są wyjątki. Zasada jest taka, że mamy no, taki, taki dualizm. W związku z tym konkluzja. No, wydaje mi się, że tutaj ustawodawca powinien coś z tym zrobić. W moim przekonaniu wpis powinien być raczej konstytutywny bo są różne systemy prawne. Są takie systemy prawne, gdzie nie ma żadnych ksiąg wieczystych, gdzie nie ma żadnej rękomi wiary publicznej księgi wieczystej czy jakiegoś innego rejestru. I rzeczywiście z chwilą podpisania umowy własność przechodzi, koniec, kropka. Prawda? Są też takie systemy prawne, gdzie podpisuje się umowę, wysyła się do jakiegoś rejestru no i w tym rejestrze, jak się zarejestruje e, m, tę umowę, to w tym momencie przechodzi własność. To jest też dobry system, ale... Najgorszy, jaki można sobie wyobrazić, to jest taki, że trochę tego i trochę tamtego. Mówi się, że przechodzi z chwilą podpisania tego, tego aktu, ale jednocześnie z drugiej strony wymagane jest orzeczenie aż sądu. prawda? No, sąd wydaje orzeczenie w imieniu Rzeczpospolitej. No to, to, jest, to, jest system, to jest system, który powinien być, powinien być zmieniony. W moim przekonaniu chyba, bo już tak reasumując zupełnie, albo mamy sytuację taką, że mamy notariusza, który jest rzeczywiście urzędnikiem, nazwijmy to, to jest osoba zaufania publicznego, nazwijmy go w cudzysłowie urzędnikiem, który jak złoży ten podpis, to własność przechodzi, koniec, kropka i jakiś rejestr, niech będą księgi wieczyste, ale to tylko formalne, wcale nie musiał to być sędzia, wystarczyłaby urzędniczka z wykształceniem średnim dokonuje tego wpisu, albo nawet dać notariuszom końcówkę, prawda, terminal, żeby oni dokonywali tego wpisu, tak jak było w państwowych biurach notarialnych. Okej, okay, to jest dopuszczalne, dobre rozwiązanie. I drugie rozwiązanie, no to jest takie, że własność przechodzi, jest księga wieczysta prowadzona przez sąd wieczystoksięgowy, a własność przechodzi z chwilą wpisu do tej, do, 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 do tej księgi, no ale wtedy niepotrzebny ten notariusz, no to wystarczy zwykła umowa, może adwokaci pomogą sporządzić umowę, czy radcowie prawni sporządzą umowę, prawda, i ona później jest wysyłana do sądu, no jak sąd zarejestruje, to w tym momencie własność przechodzi. Czyli albo to, albo to, ale takie pomieszanie z poplątaniem to wydaje się nieracjonalne. Ryszard, żeby nie być takim gołosłownym, żeby ludziom się nie wydawało, że mówimy o problemach teoretycznych, to jednak dość często zdarza się, że takie akty zostają odrzucone czy wysłane do poprawy przez sąd wieczystoksięgowy. To nie są wbrew pozorom chyba przypadki kuriozalne i jednostkowe. To są przypadki częste. To są przypadki częste. I teraz tak, co jest powodem? No, powodem może być oczywiście błąd notariusza. Notariusze to są bardzo kompetentni ludzie i rzetelnie przygotowani. Notariusz, trzeba pamiętać, odpowiada za te czynności notarialne. On odpowiada całym swoim majątkiem. Także notariusz to jest taki... Ta, 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 taką osobą bardzo czujną i kompetentną. No, kończy studia wyższe prawnicze, później kończy aplikacje. To są 
bardzo wielu sędziów przechodzi do notariatu, to są bardzo kompetentni ludzie, no ale pomyłki się wszędzie zdarzają, może się zdarzyć pomyłka notariuszowi, wcale nie tak rzadko. Czasami jest tak, że notariusz sporządza ten akt notarialny, no on sporządza na podstawie oświadczeń, ktoś go może niechcący czy chcący wprowadzić w błąd, załącza dokumenty, spisuje pewne rzeczy z dokumentów, w tych dokumentach mogą być błędy, więc tu jest źródło, źródło tych rozbieżności. Teraz tak, czasami proszę Państwa jest tak, że sąd wieczystoksięgowy popełni błąd. No tak jak każdy może popełnić błąd, może popełnić i sędzia wieczystoksięgowy. Coś źle, coś źle zobaczy albo po prostu coś, jak, jakiejś niewłaściwej interpretacji przepisu dokona i odmówi dokonania, dokonania tego wpisu. Rzecz proszę Państwa polega na tym, że jak ten wpis zostanie dokonany, to jest bardzo istotna Rzecz, którą chcę teraz powiedzieć. Jak ten wpis zostanie do Księgi Wieczystej dokonany, no to wtedy powstaje niezgodność treści Księgi Wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. To, co jest wpisane do Księgi, nie odzwierciedla, nie odzwierciedla faktycznego stanu prawnego tejże nieruchomości. Pytanie, czy to może zostać zmienione? Może zostać zmienione w bardzo prosty sposób. No, właściciel nieruchomości prawda, może wystąpić do sądu wieczysto, albo każda inna osoba, która jest zainteresowana tym wpisem, może wystąpić do sądu wieczystoksięgowego z wnioskiem o dokonanie zmiany i przedstawić dokument, którego wynika, że, tam jest nie, że ten wpis jest nieprawidłowy. Natomiast problem pojawi się wtedy, gdy ta osoba, która jest wpisana bezpodstawnie, no, ktoś został bezpodstawnie wpisany, jeżeli ta osoba dokona zbycia nieruchomości, na przykład sprzeda osobie trzeciej, to ta trzecia osoba, która nabędzie w dobrej wierze od osoby, która była wpisana do Księgi Wieczystej, ta trzecia osoba kupujący nie wie, że ten wpisany do Księgi Wieczystej jest wpisany niewłaściwie, że on nie jest właścicielem, to jak ta trzecia osoba kupi tę nieruchomość, to nad nią rozciągany jest taki parasol ochronny, to jest właśnie rękojmia wiary publicznej Księgi Wieczystej, który powoduje, że ta trzecia osoba skutecznie nabyła tę nieruchomość. Czyli mimo tego, że nabyła tę nieruchomość od niewłaściciela, od osoby błędnie wpisanej, to nabędzie skutecznie. Czyli trzeba pamiętać, proszę Państwa, że jak jest jakiś błąd w Księdze Wieczystej, to trzeba starać się jak najszybciej go, go usunąć, bo jeżeli, bo, bo y, każdy, kto nabywa nieruchomość działa na zasadzie domniemania prawdziwości wpisów w Księdze Wieczystej i jak nabędzie, to później chroniony jest tą, 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 tą rękojmią. Także ewentualne błędy, jeżeli wiemy, że jakiś błąd w naszej Księdze jest, to trzeba jak najszybciej występować o, 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 o zmianę tego. Tutaj z tym wiąże się jeszcze to, że warto jest odbierać listy od sądu, i je przeczytać, bo niektórzy dostają zawiadomienie o tym, że jakaś korespondencja z sądu i potem słyszą, aha, to znaczy zostałem wpisany do księgi wieczystej, a może się okazać, i nawet nie czytają tego pisma, a może się okazać, że tam właśnie jest odmowa. Tak, ma obowiązek, sąd, sąd, sąd ma obowiązek zawiadomić uczestników tego postępowania, a uczestnikiem postępowania przy sprzedaży nieruchomości jest kupujący, sprzedający, więc sąd powiadamia o tym, o, o dokonanym wpisie, tego nowego właściciela albo o odmowie tego wpisu. I rzeczywiście często się zdarza, że, że, no, że ktoś dostaje, ktoś tam kupił nieruchomość, dostaje jakieś pismo sądu, a no to na pewno tam potwierdzenie, że mnie tam wpisali. To jest dosyć takim skomplikowanym zresztą językiem to za, zawiadomienie e, 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 napisane, więc nie, też jak się człowiek nie wczyta w to dokładnie, to, to może, to może nie, nie, nie zrozumieć. No i nie, nie robi nic, a ten wpis, który jest orzeczeniem sądu, on się uprawom, uprawomocnia, no i problem się pojawia po 3, 4, 5, 10 latach, jak ten właściciel chce sprzedać i się okazuje, że on w ogóle nie jest wpisany do Księgi Wieczystej, bo była odmowa, a on nie zareagował. Jeszcze ciekawostkę powiem dla Państwa taką, że, że o tym, że nastąpiła ta odmowa, że sąd wieczystoksięgowy odmówił wpisu z tego aktu notarialnego, to notariusz o tym nie wie, bo notariusz nie jest uczestnikiem tego postępowania. Jak idą Państwo do notariusza, gdzie kupujący, sprzedający notariusz przygotowuje ten akt notarialny, 
odczytuje, państwo podpisują, to notariusz wypis tego aktu i wniosek o wpisanie właściciela wysyła do sądu wieczystoksięgowego, ale, ale, ale nie jest stroną tego postępowania notariusz. W związku z tym zawiadomienie, że nastąpił wpis albo nastąpiła odmowa wpisu jest wysyłane do tych stron, a nie do notariusza. To Tym bardziej jak się dostanie coś z sądu, to trzeba, to trzeba to dokładnie przeczytać i ewentualnie no, zgłosić się do tego notariusza, poinformować go o tym, no to on coś podpowie, czy to skarży, bo to można zaskarżyć, prawda, pod warunkiem, że się nie uprawomocniło. Dodam jeszcze, że sąd wieczystoksięgowy wysyła to na jakiś adres, a ten adres y, tych stron wcale nie musi być w momencie wysłania. On już da, mogą, dawno mogą nie przebywać pod adresami, których to, które podali w akcie notarialnym na przykład, więc wysyłanie tego powiadomienia pójdzie powiedzmy tak kolokwialnie mówiąc gdzieś w powietrze. Chciałem też, zanim przejdziemy do drugiego tematu, to chciałem też chyba... Jeszcze jedną rzecz tylko dopowiem. To jest częste, bo zwróćcie Państwo uwagę na to, że jak nieruchomość jest sprzedawana, no to jak sprzedaję moje mieszkanie na przykład, no to najczęściej się wyprowadzam, prawda, już tam dalej nie mieszkam. W akcie notarialnym wpisana Wpisany jest adres z chwili podpisywania aktu. Jak podpisuję akt, no to jestem w tym mieszkaniu zamieszkały. Prawda? Później, jak ponieważ sprzedałem, no to wydaję klucze, przeprowadzam się gdzieś indziej i jak za rok przychodzi na ten adres zawiadomienie o tym, o tym, o tym wpisie czy odmowie wpisu, no to najczęściej ja go po prostu nie odbieram. No dokładnie tak to wygląda. Dodam jeszcze tylko, że te takie wpisy, to, czy błędy we wpisach czasami w ogóle powstają z jakiegoś przypadku. Był na przykład u dewelopera jakiś tam ciąg różnych sprzedaży, w którymś akcie zostały źle policzone udziały i coś tam i w ogóle nagle powstaje cała taka jakby kolejka czy kilka aktów, które mogą być z jakiegoś powodu odrzucono. Tak, przy, przy tak zwanej deweloperce to często następuje efekt takiego, takiego domina, prawda, że te, że te klocki jeden po drugim, bo jeżeli jest, bo udział, udział właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej, on musi wyjść na jeden. I teraz jeżeli w jakimś lokalu numer 35 jest błąd w tym udziale, który jest związany z, z, z tym mieszkaniem w nieruchomości wspólnej, czyli w gruncie, w klatkach składowych, w tym całym budynku jest ten błąd, no to ten błąd będzie się, będzie się tam powielał i ten udział tych wszystkich współwłaścicieli, właścicieli innych mieszkań nie wyjdzie na jeden, no i, i, i wtedy no, te następne akty notarialne też często mają błąd, także są takie oddalenia tych wniosków wieczystoksięgowych, takie lawinowe czasami. Moim zdaniem w ogóle system powinien być taki, że, bo ty mówiłeś o tym, czy to powinien być tylko sąd, no to wtedy też jest fatalnie jest ten wpis konstytutywny, tak jak przy użytkowaniach wieczystych, byśmy coś kupili, byśmy rok czekali na to, żebyśmy mogli sprzedać, co nie zawsze jest dobre. A znowu notariusz, no okej, okay, to widać, że czasami są te błędy notariusza po prostu kontrolowane przez sąd. Błądzić jest rzeczą ludzką po prostu i błędy się zdarzają, nie ze złej woli, tylko po prostu z przypadku. Nie da się, tam gdzie człowiek coś robi, to zawsze jakiś błąd będzie. Ale ja uważam, że w Polsce brakuje takiego w ogóle systemu rozliczania transakcji, bo kupujący dał pieniądze i nie dostał nieruchomości albo dostał nie taką, potem się okazało, że to jest jakiś tam, no coś było źle w tej nieruchomości, albo sprzedający stracił własność, a pieniędzy nie dostał. I to też jest, to jest też problem, no chyba, czy w ogóle jest coś myślane w Polski, wśród polskich prawników, żeby ten stan zmienić, uporządkować, czy to po prostu jest jak jest, wszyscy się przyzwyczaili. I, i... No wszyscy się, przy, wszyscy się przyzwyczaili, ale to jest też bolączka, no to jest, to, to jest temat na, na osobne spotkanie. W każdym bądź razie ja tylko zasygnalizuję, że, że e, są takie systemy prawne, w których, w których jest obowiązkowy taki rachunek escrow, czyli taki, taki nazwijmy to rachunek powierniczy, na który się wpłaca, czyli kupujący wpłaca pieniądze i po sfinalizowaniu transakcji te pieniądze bank wypłaca te pieniądze sprzedającemu. Namiastką tego w naszym systemie prawnym jest depozyt notarialny. No można rzeczywiście do depozytu notarialnego wpłacić notariuszowi notariusze, jak wody, 
jak diabeł wody święconej tam unikają tych, tych depozytów, no ale jest taka możliwość, wtedy, wtedy notariusz przygotowuje taki protokół, protokół notarialny tego przyjęcia do depozytu, no i później w tym protokole opisane są, na jakich warunkach ma zostać wydane. No właśnie, ale to ja... dlatego, dlatego pewnie oni unikają tego, jak diabeł święconej wody, bo jeżeli przyjąłeś depozyt, to nagle, jak są strony zgodne, co zrobić, to nie ma problemu. Ale powstaje problem, jak między nimi powstaje jakiś konflikt z jakiegoś powodu. I przewidzenie powo wszystkich powodów, yy, które mogą doprowadzić do konfliktu, jest, jest nie, nie, niewykonalne. I, I ten notariusz biedny, który przyjął ten depozyt, staje się nagle takim nieformalnym sędzią w sporze między ludźmi, a najchętniej by mówił, idźcie sobie do sądu, bo ja... Temu wydam, to jeden cię będzie skarbił. Tak, dodam jeszcze obie strony go, obie strony go straszą. Tak. Ten, ten, tak. Ten, ten kupujący mówi, że jak pan wyda te pieniądze sprzedającemu, to ja natychmiast złożę zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, czy podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury, a druga strona mówi to samo. Jak pan mi nie wyda moich pieniędzy, to ja natychmiast będę zawiadamiał prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. No i teraz pytanie, co on ma zrobić? Rzeczywiście tak jest, dlatego a, a nie, sposób jest, nie sposób jest tak opisać yy, tego, 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 tak, tego, tak sporządzić ten protokół, żeby on tam wszystko przewidział. Jak strony chcą się pokłócić, to się pokłócą, a poza tym no, jak jest konflikt, to, to, to zdarza się, że i strony później konfabulują no, i, 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 i bardzo trudno jest rozstrzygnąć, a notariusz nie ma żadnych możliwości m, takich, m, nazwijmy to jurysdykcyjnych, których mógłby o, prawda, orzekać. Także no, notariusze słusznie moim zdaniem, tak, z takiego pragmatycznego punktu y, ich widzenia, no, wystrzegają się, jeśli, 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 jeśli można tego uniknąć, no to unikają, to wolą zamieścić w tym akcie notarialnym poddanie się egzekucji w zakresie zapłaty ceny, Prawda, czy tak zwane tam te trzy siódemki z kodeksu postępowania cywilnego, niż brać sobie na, na głowę ten, ten depozyt. Tak to prawda? No, dokładnie tak to wygląda. Przechodząc teraz do tematu tych pełnomocnictw, nie będziemy rozwijali całej teorii pełnomocnictw, bo to pewnie moglibyśmy parę godzin porozmawiać, ale chciałem zwrócić uwagę na taki właśnie szczególny problem i jak się można zabezpieczyć. Nie wiem, czy wiecie, jeżeli ktoś, jakiś oczaj dusza, komu odwołano pełnomocnictwo, wykona czynność prawną zgodną z treścią tego pełnomocnictwa, to ta transakcja jest ważna. I na przykład, jeżeli wydacie swojemu bratu, siostrze, komuś tam znajomemu, super zaufanemu pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości, a potem mu odwołacie, on sprzeda tę nieruchomość, to ta transakcja względem nabywcy, jeżeli działa w dobrej wierze, będzie skuteczna, a wy będziecie mieli problem z tym. I teraz jest takie pytanie, jak ustrzec się tego, żeby, pełnomo żeby przed takim pełnomocnikiem, bo zawsze się można pokłócić, a przecież właśnie, jak odwołuje się pełnomocnictwo wydane w postaci aktu notarialnego. No to jest kolejna, kolejny temat, temat rzeka, bo teoretycznie zgodnie z kodeksem cywilnym no to pełnomocnictwo można odwołać w każdym czasie i w każdej formie. Nawet jeżeli pełnomocnictwo jest sporządzone w formie aktu notarialnego, to można odwołać pisemnie, ustnie, telefon czy też w formie aktu notarialnego. Tylko pytanie jest takie, jeżeli strony, czy pełnomocnik z mocodawcą się pokłócili i, ten, i, 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 ten, i ten, ten pełnomocnik chce dalej działać, prawda, bo jakąś tam, jakąś tam korzyść w tym widzi, nie wiem jaką, ale jakąś tam może widzieć i chce nadal działać, no to pytanie jest, jak udowodnić mu to, że, bo pełnomocnictwo wygasa z chwilą, kiedy ta wiadomość o odwołaniu pełnomocnika dotarła do tego pełnomocnika. No i teraz, jeżeli ten pełnomocnik dokona tej czynności i na przykład sprzeda tę nieruchomość, no to jak on będzie twierdził, że 
nie wiedział nic o tym, że zostało to pełnomocnictwo odwołane, no to jak to udowodnić, no ale ja ci telefonicznie przecież mówiłem, że odwołuję. I nie ma na to, proszę Państwa, dobrej, dobrego jakiegoś patentu. No, trzeba zadbać, jeżeli chcemy odwołać, bo czasami jest tak, że, się, że ten mocodawca traci zaufanie do pełnomocnika. To się dowiaduje, że to jest, nie, że to jest no, nie, człowiek nieuczciwy, który już tam dwie czy trzy nieruchomości komuś sprzedawał i się nie rozliczył z, z pobranej ceny i tak dalej. No i, i ten mocodawca chce odwołać to pełnomocnictwo, no to trzeba po pierwsze zadbać o to, żeby, żeby stworzyć jakiś dokument, jakiś dowód na to, że się to pełnomocnictwo wypowiedziało. Czasami to jest ciężko, bo prawda, nawet wysłanie listu poleconego, no to tak naprawdę wysłanie listu poleconego, no to nawet jak ten list został odebrany, no to to jest tylko tak naprawdę potwierdzenie odbioru, odbioru koperty, a co tam w tej kopercie w środku było, prawda, ten pełnomocnik zawsze może mówić, no kopertę dostałem, prawda, ale w środku w wysoki sądzie nic nie było, pusto, prawda, więc nie wiedziałem, że jestem odwołany. Dawniej były, proszę Państwa, takie metody, że się wysłało telegram z potwierdzeniem odbioru treści, no ale dzisiaj tam telegramów nikt nie wysyła, czyli wysyłałem telegram i na tym telegramie była treść i jak ten ktoś odebrał ten telegram, to dla mnie, ja miałem potwierdzenie odbioru tej treści, no ale dzisiaj telegram to, to jest po prostu jakiś dinozaur, więc nikt z tego nie, 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 nie korzysta, nawet nie wiem, czy można wysłać jakiś telegram w tej chwili. Proszę Państwa, i teraz tak, jest na to rozwiązanie, rozwiązaniem byłby rejestr pełnomocnictw. I notariusze, i zresztą nie tylko notariusze, postulują, czy postulowali, postulują nadal prowadzenie takiego rejestru, czyli że jeżeli udzielam pełnomocnictwa, zwłaszcza jeżeli to jest pełnomocnictwo istotne no, do, do dokonania takiej czynności jak zbycie nieruchomości i zwłaszcza jeżeli to jest w formie aktu notarialnego, to powinien, moim zdaniem powinien być rejestr pełnomocnic i Krajowa Rada Notarialna mogłaby prowadzić taki rejestr i wtedy można by zrobić tak, że odwołanie pełnomocnictwa byłoby odnotowywane w tymże rejestrze pełnomocnictw. Tak jak jest, proszę Państwa, z rejestrem, z rejestrem testamentów, czy tym rejestrem, rejestrem poświadczenia dziedziczenia. Notariusz, zanim sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia, to zagląda do rejestru, czy nie było już aktu poświadczenia dziedziczenia. I w tym wypadku mógłby notariusz zaglądać do takiego, oczywiście internetowo poprzez ten system informatyczny, zaglądać, czy przypadkiem to pełnomocnictwo nie zostało odwołane. Prawda? Czyli jak jestem notariuszem, przychodzi do mnie ktoś i mówi, Panie, panie notariuszu, panie rejencie, ja jestem pełnomocnikiem, to jest moje pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, bo pełnomocnictwo do zbycia nieruchomości musi być w formie aktu notarialnego. Przepis mówi, że jeżeli do czynności głównej potrzebna jest szczególna forma, to pełnomocnictwo do dokonania tej czynności musi być w tej samej formie. Więc jeżeli, akt notaria, jeżeli własność nieruchomości musi być dokonana w formie aktu notarialnego, no to pełnomocnictwo musi być też w formie aktu. Czyli jeżeli w formie aktu notarialnego sporządzone jest to pełnomocnictwo i ono byłoby wpisywane do tego rejestru, no to zawsze przed sporządzeniem kolejnego aktu na podstawie tego pełnomocnictwa notariusz byłby zobligowany do zajrzenia i jeżeli byłoby odwołane, no to notariusz by odmówił dokonania czynności. No, ale... Ale, tu jest, ale poczekaj, tu jest znowu problem, bo tak, pełnomocnictwo może dostać od kogoś, kto jest za granicą. On tam za granicą w żaden sposób ci ten pełnomocnik nie wpisze na razie do rejestru, którego nie ma zresztą. Rejestr testamentów jest, ale on nie obejmuje wszystkich testamentów, tylko ma... Nie ma, nie ma obligatoryjności wpisu, tak. Nie? Właśnie, to, to żebyście też Państwo o tym wiedzieli, żebyś, bo tak, żebyście nie pomyśleli, że jest jakiś obowiązkowy rejestr testamentów przy okazji naszej audycji. No i takie jedno pytanie, to czy na przykład można w takim razie, jeżeli udzieliłem komuś pełnomocnictwa, odwołałem je, nawet wysłałem listy, ale nie jestem pewien, czy to zadziałało, albo uważam, że on właśnie będzie się tłumaczył, że nie dostał tego odwołania i tak dalej, to czy mogę pobiec do ksiąg wieczystych i tam złożyć prośbę o wpisanie, że gdyby się pojawił jakiś ocza i dusza 
Jan X, który chce sprzedać moją nieruchomość, to działa, to działa w ramach odwołanego pełnomocnictwa. To jest jedno pytanie, ale drugie pytanie, które chciałbym też, żebyś, żeby rozwinąć, bo znam przypadki, kiedy ktoś sprzedawał nieruchomość, sprzedał, a potem ten niezadowolony właściciel z jakiegoś powodu, to on był nieuczciwy i on twierdził, że odwołał, chociaż podobno nic takiego nie nastąpiło. Odnieść się do tych dwóch jak gdyby rzeczy, bo ten pełnomocnik też czasami może być poszkodowany. No więc odnośnie, odnośnie tego wpisu do Księgi Wieczystej. Teoretycznie, teoretycznie nie ma takiej możliwości, bo tych pełnomocnictw, o tym, że pełnomocnictwo zostało udzielone, no, informacja o tym nie zamieszcza się w Księdze Wieczystej, więc niby dlaczego miałaby tam być zamieszczona informacja o tym, że pełnomocnictwo zostało odwołane. W ogóle ustawa o Księgach Wieczystych nie przewiduje tego, ale ja mówię o, o, teraz o takich formalnych e, rozwiązaniach. Natomiast Natomiast praktycznie, z praktycznego punktu widzenia, jeżeli złoży się wniosek do Księgi Wieczystej, wniosek, tak, tak, wniosek że, że ten mocodawca czy właściciel prosi, żeby coś w tej księdze odnotować, to zanim Sąd Wieczystoksięgowy rozpozna ten wniosek, no to, 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 to potrwa parę miesięcy. I do tego czasu będzie w Księdze Wieczystej wzmianka, bo jak się składa wniosek do Księgi Wieczystej, to Sąd Wieczysto Księgowy dokonuje wzmianki, że, wpły że został złożony wniosek, tak zwany DZKW. I ten wniosek, jak, jak wpłynie, to, to ta, księ ta, ta księga, ona już yy, traci rękojmi wiary publicznej Księgi Wieczystej. Czyli wzmianka o wniosku wyłącza rękojmi wiary publicznej Księgi Wieczystej, co oznacza, że... E, e, no on, ona już jest, nie ma tego domniemania prawdziwości tych wpisów. I w związku z tym, jak ktoś będzie kupował tę nieruchomość, no to się zainteresuje, bo znaczy, że no, do tej księgi jest wzmianka. W związku z tym zainteresuje się i dotrze do tej wzmianki, no i ten kupujący dotrze do wzmianki e, i no i jak przejrzy akta Księgi Wieczystej, bo Księga Wieczysta to jest Księga Wieczysta, ona, ona jest jawna, ale akta Księgi Wieczystej są, nie są jawne. I te akta to albo notariusz może przejrzeć, albo osoba, która wykaże interes prawny. W każdym bądź razie no, notariusz, który będzie sporządzał taki akt notarialny, to on ustali, że, że wpłynęła ta, ta wzmianka i, us, i, i jest w stanie ustalić, czego ona dotyczy, więc prawdopodobnie odmówi dokonania tej czynności. Czyli reasumując, bo wiem, że mówię w taki za, może z, z, zawiły sposób, ale... No, to, że się ten wniosek złoży, to on co prawda nie podlega, to nie podlega wpisowi, ale robi zamen w tej księdze, który może spowodować, że ten pełnomocnik faktycznie będzie miał trudności ze sprzedażą tej nieruchomości na podstawie, na podstawie tego, tego pełnomocnictwa. Ale... Bank, zresztą, bank zresztą nie udzieli raczej kredytu bank, na... Jak wiewiórka. Tak, 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 tak. Bez, bez tej. Bez... A właśnie tego pierwszego pytania, czy jak pełnomocnictwo jest udzielone na przykład za granicą, no to wydaje się, że chyba trzeba by było zastanowić się nad, nad, nad jak, jakąś tam no, konstytutywnością tych wpisów, tego, tych, tych pełnomocnic, prawda? To, żeby, żeby to pełnomocnictwo było skuteczne wtedy, jeżeli. No, czy udzielone w Polsce w formie aktu notarialnego, czy udzielone za granicą, bo udzielone za granicą to wystarcza forma, przecież nie, wszystkie, nie we wszystkich krajach jest, jest forma aktu notarialnego. Pełnomocnictwo, jak jest udzielone w Stanach Zjednoczonych, to tam nie ma aktu notarialnego. Akt notarialny jest w, w tych krajach, w których jest notariat łaciński, natomiast tam, gdzie nie ma notariatu łacińskiego, no to zwykła, zwykła kartka papieru i jest to pełnomocnictwo już i ono, jest, i ono jest w tym kraju skuteczne. Jak ono jest skuteczne w systemie tego kraju, gdzie zostało udzielone, no to teoretycznie ono jest skuteczne również i w Polsce, ale trzeba by było wtedy w takiej sytuacji ten pełnomocnik, który w Polsce działa, no byłby zobligowany do tego, żeby je zarejestrować w tym, w tym, w tym rejestrze pełnomocnictw i dopiero wtedy mógłby na jego podstawie dokonać tej czynności. To się wydaje najsensowniejsze. Innych, innych pomysłów nie... Nie widzę. 
No ale wtedy też takie odwołanie pełnomocnictwa powinno być możliwe do zrobienia natychmiast, na przykład drogą elektroniczną przez tego właściciela, nie wiem, wy, wykorzystując podpis zaufany dowolny. Tego typu system tak. musiał to by być, bo jaki ma sens, jeżeli ja chcę odwołać pełnomocnictwo, ale siedzę w Stanach i teraz będę dwa miesiące robił procedurę wykreślenia tego pełnomocnictwa z tego systemu. To w ogóle by nie miało sensu. Nie, to musiało być, to musiało być działać szybko i automatycznie tylko na zasadzie, bo pełnomoc... jeżeli jest odwołanie pełnomocnictwa, to tam nie ma, nie, ma, nie, nie, nie ma czego badać poza tym, poza jedną okolicznością, czy rzeczywiście jest to odwołanie dokonane przez, przez mocodawcę. To tylko to trzeba zbadać, czyli przez podpis elektroniczny, czy jakakolwiek inna forma sprawdzenia tego. Ja jeszcze tylko na zakończenie powiem taką rzecz, jako taką, taką ciekawostkę, że co prawda pełnomocnictwo to, pełnomocnictwo to jest upoważnienie do działania w czyimś imieniu i tak naprawdę to ten pełnomocnik, co do zasady, on działa w imieniu i na rzecz tego mocodawcy, ale bywają takie szczególne sytuacje, w których ten pełnomocnik niby działa na rzecz tego mocodawcy, ale faktycznie to on działa na własną rzecz. I taka sytuacja jest przewidziana, taki szczególny stosunek prawny jest przewidziany w kodeksie cywilnym, to jest artykuł 101, który mówi tak, że pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, tak z pamięci mówię, z głowy, czyli znikąd, ale chyba dokładnie pamiętam, że pełnomocnictwo, 101 artykuł kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że e, 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 możliwe jest odwołanie tego pełnomocnictwa e, z przyczyn e, szczególnego stosunku prawnego łączącego mocodawcę i, i, i pełnomocnika. I też jeżeli jest taki szczególny stosunek prawny, to tam paragraf drugi mówi, że również mocodawca może się zrzec prawa do odwołania pełnomocnictwa. Czyli reasumując, w niektórych okolicznościach może być pełnomocnictwo, mo, mocodawca może, czyli ja udzielam ci pełnomocnictwa, ale oświadczam, że to pełnomocnictwo nie może być przeze mnie odwołane. I również mogę oświadczyć, że to pełnomocnictwo nie wygasa z chwilą mojej śmierci. Czyli, czyli to są takie dwa stany, gdzie ja nie mogę powiedzieć przestań działać, bo nawet wbrew mojemu temu odwołaniu ty możesz działać i nawet jak ja umrę, to ty też możesz tych czynności dokończyć. W jakich to jest sytuacjach? To jest, proszę Państwa, w takich sytuacjach, kiedy e, na przykład no z pierwokupem czegoś. Tak, jest sprzedawana nieruchomość, sprzedaje, ja sprzedaję Tomkowi nieruchomość, która podlega prawu pierwokupu i sporządzam umowę, podpisuję umowę sprzedaży, no ale muszę się zapytać gminy, czy gmina albo KOWRU, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, czy KOWR nie korzysta z prawa pierwokupu, więc sporządzam, sporządzam, podpisujemy umowę sprzedaży i teraz tak, jeżeli się umawiamy w ten sposób, że ja już wydałem Tomkowi tę nieruchomość, a Tomek mi zapłacił całą cenę, to tak naprawdę myśmy się wywiązali, ja już no co, no wydałem klucze, już tam nie mieszkam. Tomek odebrał ode mnie tę nieruchomość, zapłacił mi całą cenę, także my żeśmy się wywiązali. No tylko musi się gmina wypowiedzieć, czy nie korzysta z prawa pierwokupu. Prawda? Jak się gmina powie, że nie korzysta, no to wtedy tylko powinno się drugim aktem notarialnym przenieść własność na, ja powinienem przenieść własność na Tomka. No i w takiej sytuacji Tomek może powiedzieć, wiesz, a Tobie za dwa miesiące, to już kasę weźmiesz, może Ci się nie chcieć przyjść do tego notariusza, albo nie daj Boże umrzesz, to złóż takie oświadczenie, że ten drugi akt, to ja będę mógł podpisać w imieniu swoim i Twoim. I również oświadczenie, że jakbyś zmarł, to ja mogę dokończyć tę transakcję, czyli mogę przenieść własność w Twoim imieniu, chociaż Ty już nie żyjesz, mogę przenieść na siebie. No i takie oświadczenie ja mogę złożyć. Wtedy składam i oświadczam, że w tym akcie notarialnym, że z powodu tej szczególnej sytuacji, że już wywiązaliśmy się z tych swoich wzajemnych zobowiązań, ja oświadczam, czy zrzekam się prawa do odwołania tego pełnomocnictwa i oświadczam, że ono nie wygasa z chwilą mojej śmierci. Może się jedno pytanie nasunąć, czy ja w takiej sytuacji na przykład w jakiś sposób nie pokrzywdzę swoich 
spadkobierców, no bo prawda, ja umieram, a Tomek przenosi własność na siebie. No więc nie pokrzywdzę, bo przecież za życia odebrałem od Tomka całą, całą. Pasę. Więc ta cena wejdzie do masy spadkowej i moje dzieci, moja żona podzielą się tą ceną, prawda? Także nie będą pokrzywdzeni. Także złożenie takiego świadczenia nie, nie pokrzywdzi moich spadkowierców. Ja tylko dodam tak na zakończenie, bo chyba będziemy musieli zrobić audycję oddzielną o pełnomocnictwach, ale to dodam tak na zakończenie, że zdarzają się też przypadki, bo pełnomocnictwo, powiedziałem, jeżeli pełnomocnik w ramach ważnego pełnomocnictwa, znaczy w ramach treści, które było ważne, ale odwołanego, dokona jakiejś czynności, to ta czynność jest ważna w stosunku do tego, do, tej, do tego nabywcy na przykład mieszkania, ale też jeżeli peł, ktoś, mocodawca zmarł i nie dał takiego pełnomocnictwa, to ta czynność jest z mocy prawa nieważna. I ja miałem taką sytuację w życiu, gdzie w poniedziałek jeszcze pełnomocnik rozmawiał ze swoim mocodawcą yy, rano, w popołudniu był akt, mocodawca mieszkający w Stanach, a we wtorek pieniądze przeszły, a we wtorek czy w środę dowiedzieliśmy się, że tamten zmarł przed tym aktem notarialnym. I no to, tak, to była daleko posunięta uczciwość pełnomocnika, który powiedział, że akt jest nieważny. Skończyło się w ten sposób. Pieniądze dostała rodzina w tych Stanach zresztą, bo już były wysłane. No i skończyło się tak, że no wtedy co jeszcze trzeba było pra- sprawy spadkowe przeprowadzać, to ten akt został jak gdyby potem powtórzony już z tym zmarłym lub niezmarłym, ale to też jest chyba problem właśnie, no skąd masz wiedzieć, że ktoś umarł? To tego tak do końca nie wiadomo, że Księga Wieczysta nie dostaje informacji z rejestru zgonów, z rejestru stanu cywilnego. No tak, bardzo, tak to, 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 to dotyczy wielu, ja sam w różnych sytuacjach takich, znaczy nie moich osobistych, tylko reprezentowałem klientów właśnie w takich, w takich sytuacjach, gdzie, gdzie jakaś czynność była dokonana już post factum, prawda? czyli po, chyba miałem ze cztery takie, takie, takie sprawy w mojej, w mojej karierze. No tak, no ale to wtedy prawnicy są potrzebni, to zapraszamy do kancelarii, do kancelarii tych adwokackich i radców prawnych. No tak. Sprawy są skomplikowane. Na dzień dzisiejszy profesorowi, doktorowi, habilitowanemu, wieloletniemu notariuszowi i radcy prawnemu, wykładowcy Ryszardowi Strzelczykowi. Ślicznie dziękuję za to nagranie. Państwa zapraszam do subskrybowania tego kanału, bo będą tu jak zwykle kolejne audycje o prawie, ale też oczywiście o rynku nieruchomości. No i piszcie nam w komentarzach sugestie nowych tematów. Zawsze chętnie dla Was taką audycję zrobimy. Cześć, trzymajcie się. Dziękuję bardzo.